Wenn man mal genau drüber nachdenkt, findet echtes Recycling in Deutschland noch gar nicht so lange statt. Um genau zu sein, werden wir erst seit rund 30 Jahren gesetzlich zur Mülltrennung verpflichtet. Seitdem gibt es verschiedene Tonnen für unterschiedliche Müllarten. Handel und Industrie müssen sich an den Entsorgungskosten beteiligen. Aber was passiert eigentlich mit unserem Müll, nachdem wir ihn getrennt und entsorgt haben? Was lässt sich wiederverwerten? Das ist eine katastrophale Flasche. Die ist jetzt richtig schwarz lackiert. Katastrophal. Ja. Karton, blaue Tonne. Trugschluss. Also das müssen Sie auf jeden Fall in die gelbe Tonne werfen. Wir, Daniela und Isabel, reisen quer durch Deutschland. Komm. Ich darf mitfahren. Immer hinterher, auf den Spuren unseres Abfalls. Aber das heißt, die Hersteller denken überhaupt nicht darüber nach, wie ihre Produkte recycelt werden können. Zwischen Nachdenken und tatsächlicher Handlung gibt es scheinbar Gräben. Das heißt, es gibt schon ein Kontrollsystem, aber wie, wie bei jedem System kann man natürlich das auch äh, umgehen. Das Textilrecycling, so wie wir es jetzt seit, seit Jahren kennen, ist äh, von den Finanzen her am Ende. Glas habe ich schon immer gerne weggebracht. Erlaubterweise Sachen zerdeppern, ist doch klasse. Aber manchmal komme ich hier an den Glascontainern doch ins Grübeln. Ausgespült oder dreckig? Darf das da? Da rein? Deckel drauf oder Deckel ab? Und was mache ich mit sowas hier? Die sind doch schwarz. Die kommen jetzt einfach mit uns auf Dreh. Es geht nach Steinbach am Wald in Oberfranken. Hier landet Altglas aus ganz Hessen und aus allen anderen Landkreisen Deutschlands. Aus den alten Scherben werden hier neue Gläser und Flaschen. Eine Wüste aus Glasscherben. 700.000 Tonnen Glas landen hier im Jahr. Bis zu 160 Lkw am Tag fahren hier vor und kippen Altglas ab. Jens Müller leitet die Altglasaufbereitung. Wenn einer weiß, wo mein Glasmüll hingehört, dann er. Wohin also mit dieser hier? Das ist eine katastrophale Flasche. Die ist jetzt richtig schwarz lackiert. Katastrophal. Ja. Und die würde von den Sortiermaschinen jetzt, wir reden immer von KSP, Keramik, Stein und Porzellan. Das ist die Abkürzung KSP. Die würde direkt im KSP landen und wir müssten die Flasche deponieren. Ja. Also es gibt momentan noch keine Aufbereitungstechnik, die die Möglichkeit hat, quasi diese gefärbten Flaschen zu sortieren. Dieses Schätzchen hier, ja. das ist ja keine Flasche. Das ist jetzt eine Vase. Ne? Da weiß ich jetzt auch nicht, wie die Glaszusammensetzung ist. Aber da es ein schönes Weißglas ist, würde ich es beim Weißglas mit einsetzen. Ne? Kritisch wäre jetzt nur ein Bleiglas oder eine Glaskeramik, weil bei der Glaskeramik der Schmelzpunkt höher ist. Also das heißt, wenn es Glaskeramik wäre, könnten Sie es gar nicht einschmelzen? Sie würden Nein, genau. Die Sortiermaschinen würden es quasi aussortieren. Und deswegen auch immer die Bitte an den Bürger, dass er Glaskeramik, Bleiglas, Keramik, Steine und Porzellan in den Hausabfall gibt und nicht in den Altglas. Das darf ich ausnahmsweise? Genau, wir haben es vorher geprüft. Dass sich nicht jeder am Glascontainer so viele Gedanken macht, sieht man hier. Zwischen 15 und 20 Prozent dessen, was im Glascontainer landet, ist gar kein Glas. Was wirklich gar nicht mehr zu gebrauchen ist, kommt auf diesen Haufen. Sind da manchmal auch ziemlich krasse Sachen drin? Schusswaffen haben wir auch des Öfteren mit dabei. Die lassen wir dann im Nachgang von der Polizei abholen. Ja, also im Altglascontainer findet sich eigentlich alles. Alles, was hineinpasst. Und das muss dann mit viel Aufwand sortiert werden. Die ganz groben Fehlwürfe per Hand und alles andere maschinell. Blechdeckel sind übrigens kein Problem. Die werden per Magnet rausgefischt und können, weil Metall, später sogar noch verkauft werden. Auf diesem Haufen landet Keramik, Stein und Porzellan. Und fälschlicherweise auch meine schwarze Glasflasche. In Lärmschutzwänden oder im Straßenbau wird dieser Müll noch verwendet. Nebeneffekt des Sortierens und Trocknens, danach ist das Glas sauber. Etiketten und Verunreinigungen reiben sich ab, genau wie die scharfen Kanten. Es ist noch ganz warm von dem ganzen Prozess. Irre! Kommt man sich vor wie ein Fahrt hier. 
Flaschen mit besonderen Farben, blau und rot zum Beispiel, landen am Ende bei grün. Grünglas darf bis zu 25 Prozent sogenannter Fehlfarben enthalten. Das hat der Bundesverband der Glasindustrie so festgelegt. Bei Weißglas sind die Regeln sehr viel strenger. Nur wenn es so sauber aussieht, darf es weiter zu Andreas Suffer in die Glasherstellung. Da ist ein grünes, glaube ich. Genau. Macht das was? Also, nein, das macht nicht. Das ist noch gering. Wir sehen sehr überwiegend 99, über 99 Prozent ist hier weiß. Also haben wir keine Probleme. Wäre der Fehlanteil, Farbe viel zu hoch, würde sich auch die Farbe im Schmelzofen ändern. Und dahin wandern die Scherben jetzt in den Schmelzofen. Ist das heiß? 1600 Grad hat der Ofen, das ist viel. Trotzdem spart der Einsatz von recycelten Scherben Energie. Besteht eine Flasche zu 10% aus Recyclingglas, spart das 3% Energie, so die Faustformel. Bei 90% Recycling, und das ist ein realistischer Wert, wären das 27% Energieersparnis. Den Schmelzofen lässt man nie erkalten. Das Aufwärmen würde zu viel Energie kosten. 300 Tonnen flüssiges Glas werden hier beständig umgewälzt. Das ist ein kontinuierlicher Prozess. Die Menge, die vorne die Verarbeitungsmaschinen brauchen, exakt die Menge wird eingelegt, dass das Glaslevel im Ofen immer auf 0 bis 0 mm ist. Wir sind in der Messwarte. Ah, hier kann man jetzt mal so richtig in den Ofen reingucken. Genau. Hier werden die Öfen 24 Stunden am Tag kontrolliert, ob das Glas richtig schmilzt, dass die Flamme nicht rußt. Die Abwärme, die hier entsteht, wird wieder genutzt. Wir haben ganz viel Wärmerückgewinnungssysteme. Das bedeutet, die Abwärme vom Ofen wird über Abgasleitungen wieder den Scherben und den Gemenge zugeführt. Die Scherben werden teilweise jetzt bis auf 500 Grad. Diese Energie stecke ich dann nicht mehr in den Schmelzprozess, weil das gut schon mit der Temperatur kommt. Und das macht die Öfen energetisch sehr gut. Aus dem flüssigen Glas werden neue Flaschen. Pro Minute laufen hier 202 neue Flaschen vom Band. Hier ist das Glas noch immer 500 Grad heiß und sehr leicht zu verformen. Deshalb werden die Flaschen erstmal heruntergekühlt. Entspannungsbad heißt das. Eine Flasche besteht zu 87,5 Prozent aus Altglas. Und das kann man sogar sehen. Sie sieht ein bisschen grünlich aus, oder? Also hier ran erkennt man, dass ein hoher Prozentanteil an Altglas verwendet wurde. Durch diesen leichten Grünstich da. Genau. Für Recyclingfreunde quasi ein Qualitätsmerkmal, ja? Genau. <lacht> das Tolle an dieser Flasche ist jetzt, dass aus Einweg Glasscherben eine Mehrwegflasche geworden ist. Die lebt jetzt also noch ein bisschen. Schon toll, dass Glas zu 100% recycelbar ist. Da kommt so schnell kein anderer Müll mit, würde ich sagen. Oder was ist mit Papier? Das findet meine Kollegin Isabel jetzt raus. Auf nach Wiesbaden und schnell noch an der Tankstelle einen Kaffee to go geholt. Der Becher besteht aus Pappe, steht tatsächlich hier auch drauf, klimaneutral, aus 100% nachwachsenden Rohstoffen. Tja, nee, steht eben nicht drauf, dass er aus Pappe ist. Und irgendwie muss er ja wahrscheinlich auch beschichtet sein. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob ich den nachher im Papiermüll entsorgen darf. Ich darf Peter Hohenstadt und seine Kollegen von der Müllabfuhr begleiten. Tonnenweise Altpapier muss in den nächsten Stunden in wiesbaden biebrich abgeholt werden. Jetzt sieht man ja hier und im anderen Container auch ganz viele Kartons. Große Versandriesen. Gefühlt alle Leute bestellen online. Hat das in den letzten Monaten zugenommen? Das hat in den letzten Monaten sehr zugenommen. Wir fahren keine Gewichte mehr, weil nur noch Pappe, kein Papier mehr. Die Container sind alle voll, haben aber kaum noch Gewicht. Ein paar Ausnahmen gibt es dann aber doch. Es gibt eigentlich nichts, was man nicht findet, sagen wir mal so. Oh Gott. Ja. ja. Ähm, tote Tiere, Essensreste, Autoteile, Fahrräder. Egal, Drucker, also Elektrogeräte, alles. Aber jede einzelne Tonne zu kontrollieren, da ist, bleibt Nein, doch im Tagesgeschäft gar keine Zeit, geht oder? Geht nicht. Normalfall, manchmal hat man das Gefühl so, oder man kennt seine Pappenheimer, 
da kontrolliert man dann. Ne? Mhm. Aber alle Tonnen kontrollieren geht gar nicht. Mhm. Ne? Das geht gar nicht. Wiesbadens blaue Tonnen und Container sind geleert. Das Altpapier samt Fehlwürfen landet nun hier, beim Entsorgungszentrum Rhein-Main. Wie wird das denn hinterher sortiert? Also was passiert denn jetzt mit diesem Haufen, der hier liegt? Ja, also wir zum Beispiel haben ja keine Sortieranlage, sondern ähm, ja, wir sortieren grob vor. Also es sind äh, Störanfälle zwischen 1,5 und 3 Prozent werden einfach toleriert. Das wird ähm, schon ja, auch beachtet, aber ansonsten wird bei uns nur wirklich nur grob sortiert, da wir uns äh, auf Verpackung spezialisiert haben. Bis zu 3 Prozent Restmüll stecken in diesem Altpapierberg. Klingt erstmal gar nicht so viel. Geht man allerdings von unserer heutigen Leerung mit rund 20 Tonnen aus, wären das allein schon 600 Kilogramm Müll, der im Altpapier gar nicht zu suchen hat. So wie auch übrigens mein Kaffeebecher und eine Milchtüte. Hier steht jetzt zum Beispiel auch drauf, Mix Karton aus verantwortungsvollen Quellen. Wenn ich jetzt denke, okay, Karton, blaue Tonne. Trugschluss. Definitiv ein Trugschluss. Also das müssen Sie auf jeden Fall in die gelbe Tonne werfen. Am besten wäre es natürlich, wenn Sie den Deckel vorher ablösen würden. Dann kann es natürlich auch besser getrennt werden im Nachhinein. Aber bitte auf keinen Fall in den Papiermüll, denn drin ist noch Verbund. Das heißt Aluminium zum Beispiel. Und das dürfte auf keinen Fall in den Papiermüll geworfen werden. Und das Verbundproblem haben wir nämlich auch bei den Kaffeebechern. Der kommunale Abfall, also das Altpapier aus Privathaushalten, wird lose an Papierfabriken innerhalb Deutschlands geliefert. Hessisches Altpapier geht aber auch hoch in den Norden. In Glückstadt steht eine der modernsten Anlagen für Recyclingpapier in Europa, Steinbeißpapier. Hier durchläuft das Altpapier nach einer ersten Sichtkontrolle sechs Sortierschritte, von grob bis fein. Mittels Infrarotsensoren kann die Anlage in Bruchteilen von Sekunden erkennen, ob es sich um Pappe oder Kunststoff handelt. Fremdmaterial wird mit einem Luftstrahl rausgeschossen. Die letzte Sortierung allerdings erfolgt per Hand. Hier ist nochmal der klassische weiße Karton von der einen Seite, braun von der anderen Seite. Und das sieht halt nur ein Mitarbeiter, das schafft die Maschine nicht. Das Papier oder die Pappe ist grau oder braun. Ähm, dieses Material ist kein grafisches Papier, die Faser ist nicht weiß und würde auch nicht wieder weiß werden im Aufbereitungsprozess. Weiße Papierfasern werden beispielsweise für die Herstellung hochwertiger Büroartikel benötigt. Es ist ökologisch sinnvoll, Papier aus 100% Altpapier herzustellen, so wie Steinbeiß es macht. Wir brauchen 80% weniger Wasser, 72% weniger Energie. Wir emittieren lediglich 50% CO2-Emissionen im Vergleich zu Frischfaser. Und wir brauchen überhaupt kein Holz, weil wir ja das Altpapier wiederverwenden. Während des Recyclingprozesses gibt es allerdings immer einen Materialverlust. Die Papierfasern werden weniger, unser Verbrauch aber nicht. 2019 betrug die Sammelmenge an Altpapier rund 15 Millionen Tonnen. Recycelt wurden jedoch knapp 17 Millionen Tonnen. Heißt also, Deutschland hat Altpapier importiert, vorrangig aus Europa. Nach dem Sortieren wird das Papier in einen Faserbrei aufgelöst und mit Tensiden und Natronlauge gereinigt. Kleinste Farbteilchen sammeln sich als Schaum an der Oberfläche. Der wird abgesaugt und samt Chemikalienresten verbrannt. Anschließend wird der Brei auf Bahnen geglättet, getrocknet und zu neuem Papier ausgerollt. Von hier aus geht's dann direkt in den Handel. Und irgendwann auch in meine Hände. Dann heißt es für mich wieder richtig entsorgen. Denn unser Papier ist eine wertvolle Ressource. Ich bin fast ein bisschen erschrocken darüber, wie wenig ich eigentlich über den Müll weiß, den ich so tagtäglich produziere. Und auch dieses Gerät hier verwende ich täglich. Mal Hand aufs Herz schon mal Gedanken darüber gemacht, wie das eigentlich irgendwann mal recycelt wird. Also ich ehrlich gesagt nicht. Ich auch nicht. Dabei ist mein Kühlschrank irgendwann Elektroschrott. Den Zahnbürste auch. Genauso der Fernseher. Der einzige Raum ohne Elektrogeräte ist unsere Garderobe. Wenn hier nicht gerade der Akku für mein E-Bike lädt. Im Jahr fallen 7,3 Kilo Elektroschrott pro Kopf an, weltweit. 
Wir in Deutschland liegen weit über dem Schnitt mit mehr als 20 Kilogramm pro Person. Wundert mich nicht, wenn ich mir anschaue, was ich in ein paar Minuten an Elektrogedöns zusammentrage. Wir sind bei der Firma Integral in Marburg. Hier landet der Elektroschrott aus dem Landkreis. Und das hier ist natürlich schade, dass es kaputt ist. Das ist ja doll, da würde sich ja jedes Kind drüber freuen. Das ist eine Heizdecke. Ich dachte zuerst, dass das gar kein Elektroschrott ist. In Deutschland werden jährlich 950.000 Tonnen E-Geräte weggeworfen. Die Mitarbeiter hier sortieren sie in verschiedene Sammelgruppen. Die meisten Gruppen gibt man direkt an andere Recyclingbetriebe weiter. Kühlschränke zum Beispiel, wegen des FCKW. Und diese Kühlschränke, die nehmen Sie jetzt hier nur an und machen aber nichts weiter damit? Wir machen da nichts weiter damit. Wir räumen sie in Container. Wenn der Container voll ist, melden wir das an den Hersteller im indirekt. Und der Hersteller beauftragt ein Logistikunternehmen, das dann bei uns abzuholen. Denn wer Elektrogeräte in Umlauf bringt, muss sich auch um die Entsorgung kümmern. Aber natürlich kommen Miele, Siemens und Co. hier nicht persönlich vorbei und holen ihre Geräte ab. Ist der Container voll, geht eine Meldung an das Elektro-Altgeräteregister EAR. Dort weiß man, welcher Hersteller wie viele neue Geräte in Umlauf gebracht hat. Daraus wird errechnet, wer wie viele Tonnen Elektroschrott zurücknehmen muss und wer gerade dran ist. Das soll auch ein Anreiz sein, dass ähm, die Recycling-Systeme ähm, vernünftig laufen, dass der Hersteller schon bei der Herstellung irgendwann dran denkt, wie es hinterher entsorgt werden soll. Waschmaschinen behält Integral erstmal für sich. Es ist eine gemeinnützige GmbH. Hier arbeiten Menschen, die es sonst auf dem ersten Arbeitsmarkt schwer hätten. Das Unternehmen bekommt von den Herstellern kein Geld fürs Recycling, sondern muss am Recycling selbst etwas verdienen. Kupfer bringt noch etwas ein, deshalb werden die Kabel zerlegt. Und sogar die Stecker kann man weiterverkaufen. Und eben Waschmaschinen. Meine erste Waschmaschine, die ich zerlege. Wie lange brauchen Sie normalerweise, um so eine Waschmaschine zu zerlegen? Oh, zehn Minuten. Dann halte ich sie jetzt bei der Arbeit auf. Ne? <lacht> Darf ich hämmern? Oh, darf ich hämmern? Was kann da schief gehen? Alles, ne? Ja. Gut. Jetzt fertig, ne? Ganz offensichtlich. Ja. Die kriegt noch ein Sonderplätzchen. Geschafft. Die Waschmaschinenmotoren landen hier auf dem Tisch, werden durchgemessen. Manchmal sind sie tadellos, manchmal können sie repariert werden. Und dann sind es Ersatzteile, die rund 60 Euro das Stück bringen. Integral gibt sogar zwei Jahre Garantie auf die Motoren. Damit kann man eine Waschmaschine wieder äh, weiterlaufen lassen, die ansonsten komplett hätte entsorgt werden müssen. Selbst wenn eine alte Waschmaschine damit repariert wird, wenn man bedenkt, was man an Ressourcen benötigt, um eine Waschmaschine überhaupt herzustellen, ist es sinnvoller, auch eine, eine die mehr verbraucht, noch länger zu betreiben. Ortswechsel. Es geht nach Heuchelheim. Die Firma ZME recycelt Altgeräte im Auftrag der Hersteller. Hier kommt Elektroschrott aus ganz Hessen an. Aber wie er ankommt, das gefällt Bernhard Jele oft gar nicht. Diese Art von Qualität macht uns das Leben ganz erheblich schwer. Wenn diese Displays zerdreht sind, kaputt sind, dann funktionieren die Maschinen nicht mehr. Und da ist das Recycling unendlich schwer. Eine schonendere Sammlung würde das Recycling deutlich leichter machen. Und ungefährlicher. Wir wissen über die Geometrie der Geräte, dass hier mit sehr großer Sicherheit die Hintergrundbeleuchtung auf wechselbehaltiger Basis ist. Das heißt, wenn Sie hier vorne drauf drücken, wenn ein großes Gerät da drauf fällt oder auch drauf liegt, dann wird eben diese Scheibe nach innen gedrückt und innen drin gehen die Quecksilberröhrchen kaputt. Und Quecksilber wird frei. In alten Röhrenfernsehern, und von denen gibt es hier noch viele, steckt Blei. 20 Prozent in der Bildröhre. Das Bleiglas wird deshalb vom vorderen unbelasteten Glas getrennt und später in einer Bleihütte zurückgewonnen. Wertstoff und Sondermüll sind hier oft eins. Ich habe ein altes Handy mitgebracht. Was für mich Schrott ist, enthält noch Gold, Silber, Palladium, Kupfer. Das zu trennen, übernimmt ein anderes Unternehmen. Wir geben diese Verbunde dann an Spezialbetriebe weiter, die in einem Schredderverfahren das Material kleinschreddern, um dann eben das so klein gemachte Material in ein Thermischverfahren zu geben, 
um diese Edelmetallanteile dann zurückzuschmelzen. Ah, und das Metall kann man dann wieder verwenden. Genau. Vorher muss der Akku raus. Nicht immer ist das so leicht wie bei meinem Handy. Hier sehen wir dann auch so unsere Lieblinge, fest verklebte Akkus in den Handys. Die machen uns gar keine Freude, weil die nur mit starker Erhitzung ausgebaut werden können. Aber das heißt, die Hersteller denken überhaupt nicht darüber nach, wie ihre Produkte irgendwann recycelt werden können. Die denken schon darüber nach, nur zwischen Nachdenken und tatsächlicher Handlung gibt es scheinbar Gräben. Was außerdem besser werden muss, die Sammelquote. 65 Prozent der in Verkehr gebrachten Geräte sollten auch wieder an Altgeräten gesammelt werden. Es sind aber nur rund 45 Prozent. Was beim Recycler landet, reist oft noch weiter. Mein Handy, ohne Akku, geht von Heuchelheim nach Niedersachsen. Das Bleiglas aus den alten Fernsehern nach Rheinland-Pfalz und das unbelastete Glas nach Nordrhein-Westfalen. Überall sitzen spezialisierte Unternehmen. Trotzdem kann zu viel von dem, was hier liegt, nicht mehr wiederverwendet werden. Bernhard Jele wünscht sich eine Zukunft ohne Müll und voller Wertstoffe. Wir sprechen über CO2, wir sprechen eben über äh, seltene Rohstoffe, über den Abbau von Zink, von Eisen und, 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 und. Das ist ja alles sehr, sehr aufwendig und auch energieintensiv. Und wenn wir es schaffen, die Kreislaufführung wirklich eben von diesen Geräten zu optimieren, dann werden wir eben im Bereich primär Material, Energieverbrauch eine signifikante Absenkung haben. Und ich bin der Meinung, das ist auch die Zukunft. Ein Teil der zerlegten Waschmaschine ist zu mir in den Garten gereist. Das ist doch eigentlich mega mit so einer Feuertonne hier, oder? Aus einer alten Waschmaschine. Genial. <lacht> Gut. Ja. Schon Wenn meine Klamotten doch nur ebenso sinnvoll verwertet werden könnten. Ich habe aussortiert einen kompletten Wäschekorb voller Altkleider, wobei alt in dem Fall echt übertrieben ist. Einmal getragen für eine Hochzeit, danach nie wieder angehabt. Diese Jeansjacke, absoluter Fehlkauf. Hier eine schöne Erinnerung an den Mallorca-Urlaub, noch neu mit Preisschild. Dieser Korb wandert jetzt erstmal zu meiner Freundin, die darf sich die schönsten Sachen raussuchen und der Rest, der wandert dann in den Container. Und was dann mit meinen Klamotten passiert, schaue ich mir in Fulda an. Christian Out nimmt mich mit auf seine Tour. Container Nummer 1. Noch nie haben die Deutschen so viel Kleidung besessen wie aktuell. Bedeutet für uns jede Menge Arbeit. Würdest du sagen, Christian, wird dein Job auch oft unterschätzt? Auf jeden Fall. Viele denken auch, du machst ja nur Kleidercontainer leer. Aber man sieht ja, das ist schon richtig Arbeit, Maurice. was man hier am Tag dann für Tonnen be bewegt hat. Das können sich viele Leute gar nicht vorstellen. 3000 Kilogramm Kleidung jeden ja. Tag, allein in diesen Containern. Auch für mich eine unvorstellbar große Menge. Ich habe schon Brautkleider gefunden mit ähm, Preis, original Preisschild, frisch aus dem Laden, lag drin. Weiß nicht. Was man sich bei sowas denkt. Oh. <lacht> Unser Transporter ist nahezu voll. Mit den Altkleidern fahren wir jetzt zum Lager. Dort wartet bereits ein niederländischer LKW auf uns. 15 Tonnen Textilien gehen heute von Fulda direkt in die Sortieranlage. Wir reden hier klassisch von Abfall. Ähm, wir befassen uns mit Abfall. Und sobald dieser Abfall behandelt wird und behandelt wird bei uns sortiert, Reden wir vom Produkt. Die Sortierung findet, ja, man kann sagen, weltweit statt. Stefan Kowal erzählt mir, dass viele Menschen noch immer eine zu romantische Vorstellung davon haben, was mit ihren Kleiderspenden passiert. Jeder auf der Welt, der hier irgendein Stück haben will, muss dafür bezahlen. Also es wird nichts verschenkt. Das ist im Sinne der Entwicklungspolitik ja auch der falsche Ansatz. Wir verschenken ja nichts, sondern wir bringen Leute in Arbeit. Eine Zahl, in Afrika leben 30 Prozent der Bevölkerung vom Handel mit Alttextilien, 30 Prozent. Das heißt, es gibt sehr viele Handelsstufen und wenn Sie sich die Märkte dort ansehen, so sind die voll mit fliegenden Händlern, die Alttextilien verkaufen. Jedes Jahr werden bundesweit rund 1,6 Millionen Tonnen Altkleider entsorgt. Tendenz steigend. Was würde eigentlich so die Kapazitäten von Recycling, von Weiterverwertung, was würde das sprengen? 
Ich sehe eigentlich bei der Menge und bei der Weltkriegung der Menge kein Problem. Ich sehe das große Problem einfach bei der reduzierten und nachlassenden Qualität. Wenn wir für die Ware keinen angemessenen Erlös bekommen, angemessen heißt, dass jedes Stück mit Hand sortiert wird und die Leute auch ihr vernünftiges Einkommen haben müssen, wird die Entsorgung von Alltextilien für den Verbraucher nicht mehr kostenfrei funktionieren. Unser Konsumverhalten ein zunehmendes Problem. Alle paar Wochen ein neuer Modetrend, Schnäppchenangebote billig produziert, Fast Fashion. Laut Greenpeace hat sich die Menge unserer Kleidungsstücke in den letzten Jahren verdoppelt. Die Tragedauer hingegen hat sich halbiert. Mal schauen, wie es in Danielas Kleiderschrank aussieht. Vielleicht findest du ja irgendein Teil, was du selber irgendwie noch nicht getragen hast, oder? Ja, also mit Rüschen mhm. und Pünktchen und, und hier so ein gestreiftes irgendwie, dass ich, da dachte ich, das ist ja auch geil, irgendwie so wehtun, ne? Das hatte ich tatsächlich noch nie an, weil es steht mir überhaupt nicht. Oder halt so die Sachen, die hängen hier so rum und, ähm, und, und warten darauf, nie mehr wieder angezogen zu werden. Also eigentlich müssten die weg, aber ich will die nicht wegschmeißen. Also weg tun als, als Kleidercontainer, weil ich denke, wenn ich die da rein tue, dann wird mein Rosenkleid zerschreddert. Ein weit verbreiteter Mythos. Die meisten Altkleider werden zu Putzlappen verarbeitet. Wie viel Wahrheit steckt eigentlich wirklich dahinter? So, wir haben jetzt kurz nach halb sieben. Vor mir liegen genau 367 Kilometer immer unseren Altkleidern hinterher. Also auf geht's, ich mache mich auf den Weg nach Geestland. Altkleider aus dem osthessischen Fulda gehen zu einem Großteil in den Norden Deutschlands. Hier werden sie dann in einem Drei-Stufen-System sortiert. Naja, wir haben also eine tägliche Zuführmenge, eine Sammelmenge, die wir hier bekommen. Die liegt in der Spitze bei ungefähr 70 Tonnen. Pro Tag 70 Pro Tag. Tonnen. Ja, und das ist äh, natürlich etwas, was wir hier auch versuchen, jeden Tag im Grunde genommen zu sortieren. Über ein Förderband werden die Textilien von Station zu Station gefahren. Schritt 1, die Selektierung. Man hat da jetzt nicht so viel Zeit, irgendwie, sich mal kurz einen Teil anzugucken, sondern das ist nur... Darum geht es auch nicht. Es geht darum, im Grunde genommen jetzt festzustellen, ist das, ist das eine sortierfähige Ware. Ja? Und wenn da was dabei ist, was eben nicht sortierfähig ist, dann muss es rausgenommen Wie beispielsweise Müll und andere Gegenstände. Die Kleidung fährt jetzt weiter zur nächsten Station, in die Vorsortierung. Hosen zu Hosen, T-Shirts zu T-Shirts. Danach geht es weiter in die Feinsortierung. Hier wird dann endgültig entschieden, welche Kleidung überhaupt noch tragbar ist. Diese Hose ein seltenes Exemplar. Ungetragen gute Qualität, Neupreis schätzungsweise 80 Euro, sogenannte Cremeware. Und davon finden wir natürlich immer weniger. Das ist eben äh, das große Problem, was wir haben. Weniger heißt nur noch 1% Cremeanteil in der Gesamtware. So eine Hose geht dann vielleicht für einen Euro noch was weg oder 2 Euro. Aber wir gehen jetzt nicht in die Bereiche, dass so etwas irgendwo 20 Euro erzielen könnte. Bedeutet, Sie sind auf die Masse, die jetzt anfällt, angewiesen? Wir sind zunächst einmal äh, im Sortierprozess äh, darauf angewiesen, dass wir diese Sachen finden, dass wir diese identifizieren und separieren und als, als die Qualität, die sie hat, auch äh, wirklich auch beiseite legen können. Wenn wir das nicht schaffen, wenn wir das nicht finden, weil wir nicht aus welchen Gründen nicht dazu in der Lage sind, dann haben wir eigentlich schon verloren. Ein Container fällt mir besonders auf, der mit den Hosen, die so schlechte Qualität haben, dass sie geschreddert oder verbrannt werden müssen. Dieser Container ist ständig rappelvoll. Das Textilrecycling, so wie wir es jetzt seit, seit Jahren kennen, ist äh, von den Finanzen her am Ende. Das muss man deutlich sagen. Ähm, wir haben Entsorgungskosten für Sachen, die nicht mehr zu verwerten sind, die in astronomische Hohe Höhen gegangen sind. Ähm, das ist einfach nicht mehr zu leisten. Man müsse die Hersteller mit in die Verantwortung nehmen, sagt Stefan Vogt. Denn schließlich seien sie es, die das Fast-Fashion-Geschäft befeuern. Also sollten sie sich auch an den steigenden Entsorgungskosten beteiligen. Denn nur noch die Hälfte der gesamten Textilien ist als Second-Hand-Ware zu vermarkten. Der Rest wird beispielsweise geschreddert und zu Putzlappen oder Malerflies verarbeitet. 12 Prozent der Kleider sind gar nicht mehr zu gebrauchen und werden verbrannt. Auch meine Altkleider werden wohl irgendwann in Überseekontainern landen. Und Daniela hat jetzt was vor mit meiner gelben Tonne. Seit ich für diesen Beitrag recherchiere, trenne ich meinen Plastikmüll super ordentlich. 
Aber wir könnten ja mal Isabel anrufen, wie es bei ihr so aussieht in der gelben Tonne. Hallo! Hallöchen! Ich habe meine Tonne schon bereitgestellt. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ich hoffe, du hast noch nicht drin rumsortiert. Ich habe tatsächlich noch nicht drin rumsortiert. Ich bin mir aber ehrlicherweise auch nicht sicher, ob das jetzt so eine Vorzeigetonne ist. <lacht> so, hier ist das gute Stück. Knallfolie. Mhm. Und ein Duschgel, natürlich leer, allerdings unausgewaschen. Muss man auch. Ja, und dann noch dann noch ein richtiges Schmuckstück. Ich traue mich fast gar nicht zu zeigen. Beim Aufräumen des Kellers haben wir alte Felgen gefunden. Allerdings also aus Plastik. Sehr beliebte ja. Theorie. Alles, was aus Plastik ist, kommt in die gelbe Tonne. Dachte ich auch. Muss ich meine Tonne nochmal komplett ausräumen? Ja, vielleicht machst du die Sachen unten drunter, die du mir gerade gezeigt hast. Ich will sehen, was bei den anderen Leuten so im ja. Müll landet. Komm! Genau. Ich darf mitfahren. Müllwerker Andreas Lauterschläger nimmt mich mit auf seiner Tour durch Naumburg. Wundern Sie sich manchmal, was die Leute da alles reinschmeißen? Oh, alles, was gibt's? Alles. Farbe, Ohl, Steine, Bio, alles. Anfang des Jahres wurde hier vom gelben Sack auf die gelbe Tonne umgestellt. Seitdem hat sich der Anteil an Fehlwürfen erhöht. In so einer Tonne kann man eben besser mal was verklappen als in einem dünnen, transparenten Sack. Wollen wir da vorher reingucken, ob da alles korrekt ist? Ja, es muss leicht sein, ja. Wenn es leicht dann ist es korrekt. <lacht> dann probiere ich mal. Oh, sehr leicht. Dann ist wohl alles gut. Wenn es zu schwer ist, sofort merkst du das. Wenn leicht ist, mache ich nie auf. Und dann finden wir eine, bei der nicht alles stimmt. Die hört keine gelbe Säcke. Was da drin? Binden und so, ne? Ja. Restmüll. Die müsste stehen bleiben. Der Rest landet hier in Lofelden. Verpackungsmüll aus dem Landkreis Kassel. Rund 25 Tonnen pro Tag. Von Lofelden geht der Müll etwa in die Sortieranlage nach Porta Westfalica. Und aus dem sortenreinen Plastik wird in Österreich Recyclinggranulat. Aber das funktioniert nicht mit jedem Kunststoff. Also wir haben ja jetzt hier so einen, so einen Mischkunststoffbecher. Gehört zwar drin, ist Verpackung. Wir können es nur leider nicht stofflich verwenden. Es kommt dann in diese Fraktion Mischkunststoffe. Wird hochwertig thermisch verwertet, auch zur Energiegewinnung. Aber sonst kann man leider nichts damit mehr anfangen. Also dann wäre es ja eigentlich besser, wenn sowas gar nicht hergestellt würde. Das wäre jetzt dann ein Wunsch an die Hersteller, die sowas machen, dass man da halt drauf achtet. Oder auch die Politik, die das entsprechend dann auch beschließt. Hm. Weil hier steht ja extra nochmal drauf, ne? Gehört in die Grüner Tonne. Genau. Mit rund 20 Prozent dieses Müllbergs geht das so. 30 Prozent sind gar kein Verpackungsabfall und etwa 50 Prozent können recycelt werden. Verpackungen werden aber häufig keine Verpackungen mehr. Nur 9% Recyclingmaterial steckt durchschnittlich in einer neuen Verpackung. Da ist Luft nach oben. Ein Grund ist das günstige Rohöl. Plastik aus Recyclingmaterial herzustellen, darf eigentlich nicht teurer sein als Plastik aus Rohöl, erklärt David Lahner, Professor an der Uni Kassel. Aber es bewegt sich was. In dem Bereich gibt es relativ viel ja, ich sag mal Aktivität. Auch. Es gibt jetzt ja Selbstverpflichtungen von Getränkeherstellern. Es gibt gesetzliche Vorgaben die bestimmte Mindestrezyklatanteile vorschreiben ähm, und, und die natürlich dazu führen, dass Preise steigen für Kunststoffrecyclingmaterialien, was wiederum die Sortierung attraktiver macht, was wiederum dazu führt, dass wir letztendlich höhere Recyclingniveaus haben. Zurück in Lohfelden und zu der Frage, was in die gelbe Tonne gehört und was eben nicht. Was tatsächlich auch immer wieder in den gelben Tonnen landet, ist das hier. Akkus. Außen vielleicht Plastik, aber innen gar nicht lustig. Und wenn die in so eine Sortieranlage kommen, dann wird es schnell mal brandgefährlich. Leider kommt das fast wöchentlich vor, dass irgendwelche Anlagen brennen. Und das ist jedes Mal für uns einfach eine Katastrophe. Nicht gefährlich, aber trotzdem hier am falschen Platz sind Plastikartikel, die keine Verpackungen sind. Die Radkappen aus Isabels Tonne gehören da auch dazu. Hier bei diesem Töpfchen, das wäre ja ich, ne? 
Das hätte ich ja auch in die gelbe Tonne geschmissen. Noch ja, bis vor kurzem. Jetzt waren Sie ja heute dabei und haben wir vieles gelernt. Da ist natürlich keine Verpackungsentgelte für bezahlt worden und wurde jetzt ein System benutzt, aber wurde nichts dafür geleistet. Und der Töpfchenhersteller hat quasi nichts für das ganze System bezahlt, deswegen darf das Töpfchen auch nicht in die gelbe Tonne. Grundsätzlich würde Ihnen das aber keine Probleme machen, das zu recyceln. Das ist richtig. Geht, geht bei uns in die, in die Kunststoffe damit rein. Aber trotzdem ein blinder Passagier im Müllhaufen. Beim Thema Plastikmüll fallen mir auch immer solche Bilder ein. Riesige Müllhalden, tausende Kilometer von uns entfernt, auf denen auch Plastik aus Deutschland liegt. Etwa hier in Indonesien. Wie kommt unser Müll dorthin? Die Erklärungen sind vielfältig. Von Gewerbemüll, den Unternehmen mutmaßlich nicht ordnungsgemäß entsorgt haben, bis hin zu Recycling, das in Billiglohnländer outgesourced wurde und wo dann das, was wirklich nicht mehr zu gebrauchen ist, auf solchen Deponien landet. Dabei sollte es deutschen Müll auf diesen Halden längst nicht mehr geben, sagt David Lana, Professor für Ressourcenmanagement. Sie dürfen ja einen Kunststoffabfall nur zur Verwertung exportieren und Sie müssen das auch nachweisen. Und gerade bei Verpackungen ist es so, dass es auch eine prüfende Stelle gibt, das zentrale Register Verpackungen. Und die gehen dann auch zu diesen Anlagen und lassen sich von denen Zertifikate zeigen und überprüfen die. Und die Zertifikate werden wiederum von Gutachtern ausgestellt. Das heißt, es gibt schon ein Kontrollsystem, aber wie, wie bei jedem System kann man natürlich das auch äh, umgehen. Bei mir bleibt das ungute Gefühl, dass ich daran nicht viel ändern kann, außer so wenig Müll wie möglich zu machen. Und wie ist das eigentlich beim Bauen? Betonbrocken aus unserer alten Garage, damit geht es jetzt zum Baustoffhof. Was genau damit passiert, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber ich gucke es mir natürlich heute mal ganz genau an. Ich mache mich auf den Weg in den Kasseler Süden, zu Baureka, einem Baustoff-Recyclinghof. Erst einmal geht es für mich und meinen Schutt auf die Waage. Einmal eine kleine Ladung Beton. Ja, sehr gerne. Prima. Alles reiner Beton, nichts anderes dazwischen. Sehr schön. Oben bei dem Beton und Asphalt, da laden sie ab und dann kommt sie nochmal zum Leerwiegen hier auf die Waage. Prima, Prima. Bis, Danke, gleich. bis gleich. Gesagt, getan. Meine Garagenfragmente wandern nun zum restlichen Betonabfall. Der Hauptteil des Bauschutzes hier stammt unter anderem von Großbaustellen. Privatkunden wie ich machen nur wenige Prozent aus. Mensch, ich bin ja heute hier nur ein kleines Licht, ne? Naja, aber auch kleine Lichter machen, äh, machen Dreck. Machen Dreck, ja. Geschäftsführer Dirk Röth wird mir heute zeigen, was mit meinem Abfall in den nächsten Tagen passiert. Hier ist jetzt zum Beispiel auch noch Metallzeug dabei. Das kann alles so mit da rein? Ja, das Metall, das spielt überhaupt keine Rolle, weil bei der Aufbereitung wird eine Recyclinganlage eingesetzt mit einem sogenannten Magnetscheiter die dieses Eisen dann ganz einfach wieder rausholt und auch seiner Verwertung zuführt. Pro Jahr fallen in Deutschland rund 250 Millionen Tonnen mineralischer Abfälle an. Mehr als die Hälfte des gesamten Mülls. Etwa 90 Prozent dieser anfallenden Stoffe könnten wiederverwendet werden, rein theoretisch. Allerdings hinkt der Vergleich meiner Meinung nach ein Stückchen weit, weil Verwertung nicht gleich Recycling ist. Vieles, was unter dem Stichpunkt Verwertung äh, letztendlich läuft, äh, geht also nicht in Recyclinganlagen, sondern wird in Tagebauern als Wege, Straßen und sonstiges Material verfüllt und ist somit eigentlich unwiederbringlich dem Stoffkreislauf entzogen worden. Die reelle Recyclingquote liegt dann eher so bei um die 30 Prozent. Nur ein knappes Drittel der Recyclingbaustoffe werden demnach also wieder ressourcenschonend eingesetzt. Für mich klingt das paradox. Wir könnten umweltschonender bauen, tun es aber offenbar nicht. Doch woran liegt das? Die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen kämpft schon seit Jahren für ein Umdenken in der Branche. Es gibt dieses breite Vorurteil, dass nachhaltiges Bauen automatisch teurer ist. Und da müssen wir ganz dringend raus und da müssen wir zum einen natürlich auch mit Fakten beweisen, dass es das heute nicht mehr so ist. Aber wir müssen eben dann auch bei solchen Transformationsprozessen schauen, wo sind eigentlich die richtigen Stellschrauben, wo kann Förderung wirklich Sinn machen und wo muss man vielleicht auch über gesetzliche Regeln sagen, gewisse Dinge gehen einfach nicht mehr. Und die Hersteller müssen sich im Grunde auch bemühen, erstmal zu schauen, kann ich denn auch mit recycelt Materialien was machen. Vergangenen Herbst wurde bereits ein neues Kreislaufwirtschaftsgesetz verabschiedet. 
Seitdem muss beim Bau öffentlicher Gebäude der Einsatz von Recyclingprodukten vorab geprüft werden. Prüfen kann man ja viel. Also die Frage ist natürlich, ähm, kommt aus der Prüfung dann auch mal was raus? Ich meine, prinzipiell ist es ja gut, dass man irgendwie das Thema versucht, auch bei den Leuten ins, ins Bewusstsein zu bringen. Ähm, aber es ist natürlich schon ein relativ zahnloser Tiger, weil je nachdem, was ich gerne möchte, was bei meiner Prüfung rauskommt, kann man da eben auch schon die Stellschrauben setzen. Es gibt also entsprechende Gesetze. Allerdings bisher keines, das zum Einsatz von Recyclingbaustoffen verpflichtet. Es gibt leider immer noch Ausschreibungen, auch im öffentlichen Bereich, die entweder Recyclingbaustoffe völlig ausschließen. Da steht also wirklich in der Ausschreibung Recyclingbaustoffe nicht zugelassen, was mir völlig schleierhaft ist, warum das immer noch drin steht. Oder es steht drin, es muss dieser und jener Naturbaustoff genommen werden. Und die Schwierigkeit dann ist ganz einfach, dass die Bauunternehmung nicht eine Alternative anbieten darf, ja, sondern ich muss das anbieten, was in der Ausschreibung drin steht, äh, und äh, so dass wir dann auch nachträglich kaum noch Chancen haben, dann irgendwo genommen zu werden. Mein Bauschutt habe ich abgeladen. Die Entsorgung ist günstiger, als ich erwartet habe. So, bitte schön. Danke schön. Tag noch. Tag noch. Tschüss. Knapp 15 Euro habe ich jetzt für meine Hängerladung Schutt bezahlt. Und dabei hätte ich noch über die Hälfte mehr mitbringen können, weil es wird aufgerundet bis zu einer Tonne. Also eine Tonne macht 15 Euro. Und da kann ich es absolut nicht nachvollziehen, warum Menschen immer noch an Waldränder, an Feldwege fahren und dort ihren Schrott abladen. Dann doch lieber 15 Euro investieren und einfach zum Baustoffhof fahren. Dirk Röth zeigt mir das Herzstück des Unternehmens, die Brecheranlage. Das ist eine mobile Anlage mit einer sogenannten Vorziehung, sprich das ganze feine Material, was wir hier sehen, wird erstmal aus dem Stoffkreislauf rausgenommen. Von da aus geht es dann ähm, über die Brechanlage und über den Magnetscheider weiter auf das Band. Hinten kommt das Endprodukt raus. In diesem Fall sogenanntes Frostschutzmaterial. Das kommt beispielsweise beim Straßenbau zum Einsatz. Sieben, aussortieren, zerkleinern. Je sortenreiner der Bauschutt, desto hochwertiger das endgültige Recyclingprodukt. Und das ist bei Baureka sogar zertifiziert. Regelmäßige, unabhängige Kontrollen sollen höchste Qualitätsstandards sicherstellen. Es wäre halt schön, dass sich vielleicht andere Recyclingbetriebe auch noch diesen Güte- und Qualitätssiegel mit anschließen würden, sodass dann auch dem letzten interessenten Planer oder auch Bauherren es nicht so schwer fällt, dann doch Recyclingbaustoffe einzusetzen. Diese Ersatzbaustoffe werden in einem Umkreis von maximal 20 Kilometern verbaut. Denn Nachhaltigkeit bedeutet für der Gröd auch, die Materialien nicht quer durch die Republik zu karren. Also wir könnten vom Tief über den Straßenbau bis in den Hochbau alle Ersatzbaustoffe herstellen, die letztendlich auch Naturstein mit sich bringt. Also wir haben schon äh, sogenannte Baumsubstrate hergestellt, die halt dafür genommen werden, wenn ich einen Baum pflanze, brauche ich halt eine gewisse Menge an Substrat, damit er ordentlich wächst. Das hat dann zum Beispiel einen, äh, einen Stein ersetzt, der normalerweise aus der Eifel kommt. Isabels Bauschutt bleibt in Hessen und wird dort beim Straßenbau eingesetzt. Aber auf unserer Reise haben wir gelernt, das ist die Ausnahme. Oft legt unser Müll weite Wege zurück. Das ist noch der Preis dafür, dass wir aus Abfall wieder Wertstoffe machen. Und was da noch an Werten drinsteckt, ist wirklich faszinierend. Neues Glas zu fast 100 Prozent aus Scherben. Altes Papier in neuen Bahnen. Schrott als unendliches Ersatzteillager. Aber es hakt auch. Bei Industrie, die das Recycling nicht mitdenkt. Bei einer Müllsammlung, die mehr zerstört als bewahrt. Und bei Bergen von falsch getrenntem Müll. Überall. Ob unser Müll nach der Tonne noch eine Zukunft hat, liegt auch in unserer Hand.